Im Tockenburg, nur 15 Gehminuten vom Bahnhof Dietfurt, liegt versteckt im Wald ein Ort, der einem Märchenbuch entstammen könnte. Hier liegen die teilweise überwachsenen Ruinen der Burg Rüdberg, auf einem Felssporn 50 Meter über der Tour. Wer den Ort heute aufsucht, dem fällt zuerst der Stumpf des quadratischen Bergfrieds mit 8 Meter Seitenlänge ins Auge. Dieser befindet sich auf der einzigen Angriffsseite und ist der älteste Teil der Burg. Er verfügte mit großer Wahrscheinlichkeit über einen Hocheingang. Der ebenerdige Zugang wurde erst bei den Ausgrabungen geschaffen. Weiter gibt es Reste der Ringmauer sowie die Ruinen eines mehrfach unterteilten Wohntrakts. Die einzelnen Räume konnten allesamt vom Burghof her über eigene Eingänge betreten werden. Die auffällige Vertiefung im Hofgelände könnte der Standort einer Zisterne gewesen sein. Vor dem Haupteingang gab es möglicherweise einen kleinen Zwinger. Geringe Fundamentspuren deuten darauf hin. Vor der Burg zur Tour hin befindet sich, etwas tiefer gelegen, ein dreieckiges Areal. Dieses diente vermutlich als Viehweide. Wie bei vielen Burgen des Mittelalters ist die Entstehung auch hier nicht genau datierbar. Vermutlich wurde Rüdberg im 13. Jahrhundert erbaut. Der Name taucht 1267 erstmals mit Joanne Milite de Ruotberg auf. Direkt erwähnt wird die Burg drei Jahre später als Castrum Rudeberg. Ihr Name ist vermutlich auf das Wappen der Grafen von Tockenburg, die damaligen Besitzer der Burg, zurückzuführen. Auf diesem ist ein Rüde abgebildet. Im Jahr 1275 wurde Rüdberg zu einem der Grenzpunkte bei der Erbteilung der Grafen Friedrich und Diethelm von Tockenburg. Andere Quellen lassen vermuten, dass auch der Abt von St. Gallen der Lehensherr der Burg gewesen sein könnte. Dieser verpfändete den Hof Bütschwil an den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. In dessen Gefolge tauchen um 1303 die Herren von Rüdberg auf. Um 1340 verpfändete die Grafenfamilie die Burg an die Tockenburger. 1364 wurde die Pfandsumme nochmals erhöht und schlussendlich erklärte Katharina von Werdenberg-Heiligenberg ihren Verzicht auf die Burg zugunsten von Graf Friedrich VII. von Tockenburg. Wie lange die Rüdberger die Burg bewohnten, ist indes ungewiss. Ab dem 14. Jahrhundert verschwinden sie aus den Schriften. Letzte Erwähnungen sind über einen Schultheiß Siegfried von Rüdberg um 1314 und im Jahr 1375 zu einem Einsiedler namens Johannes von Rüdberg zu finden. Das weitere Schicksal der Burg liegt weitgehend im Dunkeln. Gesichert ist, dass sie im Jahr 1468 in den Besitz der Abtei St. Gallen gelangte. Diese überließ die Anlage dem Zerfall. In den schriftlichen Quellen wird sie 1504 noch ein letztes Mal als Burgsäß erwähnt. Nachdem sich 1949 Raubgräber am Standort der Burg zu schaffen gemacht hatten, legte man die verbliebenen Mauerzüge von Rüdberg frei und konservierte sie. 1954 waren die Arbeiten abgeschlossen. Eine archäologische Untersuchung fand leider nicht statt. Musik